。全国のキャンプアンの方も、キャンプアンじゃない方も、こんにちは。ヤッキーです。皆さん、全員アーツっていうブランド、知ってますか僕の中では、ある時急に現れて、現れた時には人気者だったというイメージですね。今回はそんな大人気の全員アーツの歴史についてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、キャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので、役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、まず、全員アーツって、どこの国のブランドか、まずご存知ですか答えは、日本なんですね。日本の長野県の松本市。こちら発祥のブランドです。会社は、株式会社全員アーツ2018年創業のブランドですねこんな有名なブランドなのに歴史はまだ浅いんですねで創業者は小杉圭さんという方ですね1997年新潟県で誕生した小杉圭さん1993年21歳の時に実はスノーピークに入社するんですねでスノーピークの中でも大活躍で小杉さんが手掛けた商品が次々とグッドデザイン賞を取れますでグッドデザイン賞っていうのは見た目も良くて中身も良くてっていうものじゃないと取れないので、かなりやり手の方だったんだと思います。で、26歳で転職します。別の会社に行きます。で、30歳でまた別の会社に行きます。で、33歳でまたスノーピークに戻ってくるんですね。やっぱり、すごくやり手の方なので、スノーピークも戻ってこれるんですよね。なかなかないですよね。スノーピークに戻ってこれる。あの大きな会社で。で、35歳の時に独立するんですね。一度独立します。ですが、結局、独立したんですが、38歳の時に、また別の会社に入ります。で、39歳の時に、またスノーピークに戻ってくるんですね。で、そのままスノーピークで、41歳の時に、スノーピークの開発部、開発課、マネージャーに就任して、で、同じ41歳の時に、執行役員、企画本部長に就任します。で、翌年42歳では、取締役、執行役員、企画本部長に就任します。トントン拍子に出世していくんですね。普通だったら、スノーピークの役員だったら、給料もかなりいいと思うんですよ。で、順風満帆だと思うんですけど、2018年、45歳の時に、そのスノーピークを退社して、株式会社全員アーツを設立することになるんですね。新潟出身の小杉さん。で、就職も新潟のスノーピークですね。そんな小杉さんがなぜ長野県なのかというところなんですけど、それには理由がありまして、学生の時に登山が好きだったそうなんですね。長野県に憧れてたみたいで、それで起業するなら長野県の松本市と決めてたみたいなんですね。で、この小杉さんの座右の銘って、座して繁盛、寝て一条という言葉があります。これは人間の生活に必要な面積っていうのは、座れば、せいぜい繁盛。まあ、畳の半分ぐらい。寝るとしても、畳1畳分の大きさしか必要ないから、贅沢は慎んだ方がいいですよという言葉なんですけど、この、ギザという言葉と、寝るの、ねという言葉。これをローマ字で表すと、ザが ZA、寝るの、ねが NE なんですね。それを合わせて、全員圧の全員になります。で、アーツがアートの複数形ですね。芸術の複数形。それを合わせて全員アーツという名前なんですね。で、お客様が、まあこれだよねと選んでくれるような本当に必要なものを生み出すためにシンプルさや実用性を追求していきたい。そんな思いが込められているそうです。で、全員アーツのロゴっていうのは Z と N が組み合わさったマークなんですけど、きちんとですね、Z が座ってるように見えて、N が寝転んでるように見えるようになってるんですね。で、全員アーツのギアというのは小杉さんのこだわりで、機能美と芸術性、両方を同時に同格で追求するというのがこだわりなんですね。なので、かっこよくても使えないものは作らないし、めちゃくちゃ使えるけど、かっこ悪いものは作らないんですね。プラス、自然との調和も考えて作られているので、外で使ってもかっこいいように作られています。ちなみに製品の名前、結構なんか意味はわからないけどかっこいい響きのもの多いですよね。あれ実は製品名は全て日本語なんですね。例えば、ゼクーは色即ゼクーのゼクーから来てます。で、ギギは、まあ、漢字で言うとこのギギですね。ロガはこのロガ。ゲイはこのゲイから来てます。なんかそう聞くと余計にかっこよく感じますよね。全圧にますます興味が湧きました。皆さんもね、全圧興味を持っていただいたのではないでしょうか。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。